welcome to the english class hope you all are fine okay shall we begin the class yeah today's class is about uh, a three words that we have often used that we use often and that we cannot avoid in our day to day language so what are those words a an and the you might be familiar with these words we are going to deal with these words in an elaborate manner a little shall we okay it's in your section 2 articles on page number 40 the articles abdingrad enna articles na enna first articles abdingradukku tamil la per enna solranga na peyar chorkuri abdin solittu solranga tamil liyum irukum english liyum irukum nammude இப்போ சிங்குலர் ப்ளூரலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அ புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஒரு புக்கை அ பென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அல்லது அன் எக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா த பாட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லை அது இல்லாமல் நாம் பேசுகிறது மிக மிக குறைவு ஐ பாட் அ பென் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐ பாட் பென் இல்லை ஐ பாட் அ பென் நான் ஒரு பேனை வாங்கினேன்ப்பா ஐ பாட் அ புக் நான் ஒரு புக் வாங்கினேன்ப்பா ஐ கேவ் ஹிம் த லேடர் நான் அவனுக்கு ஏனியை கொடுத்தேன்ப்பா த லேடர் அப்போ அ புக் அ பென் A bottle, the bottle, the ladder. இதெல்லாம் என்ன ஆர்டிகிள்ஸ் தமிழில் இருக்கா இருக்கே நான் ஒரு பேனா வாங்கினேன் தமிழில் ஒருங்கிற வார்த்தையில் முடிஞ்சு போயிடும் நான் ஒரு முட்டை வாங்கினேன் நான் ஒரு பாட்டில் வாங்கினேன் நான் அவனுக்கு ஒரு ஏணி கொடுத்தேன் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழில் இருக்கிறது இங்கிலீஷில் நான் பெயர் சொற்குறி அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷில் என்ன ஆர்டிகிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அழைக்கிறோம் ஆர்டிகிள்ஸ் எத்தனை டைப் ஆஃப் ஆர்டிகிள்ஸ் அது என்ன எது எது டீல் பண்ணுது கிராமரில் எப்படி வரும் அதனுடைய டெஃபினேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத வரிசையாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் டு பிகின் வித் ஆர்டிகிள்ஸ் இங்கிலீஷில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்டிகிள்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் த டிஃபைன் அ நவுன் ஆஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர் அன்ஸ்பெசிஃபிக் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இதான் டெஃபினேஷன் ஒரு நவுன் நவுன் அப்படிங்கிறது என்னம்மா பேர் சொல் இல்லையா எந்த பொருளாக இருந்தாலும் எந்த இடமாக இருந்தாலும் எந்த பொருளோட பேர் அல்ல இடத்தினுடைய பேர் அல்லது ஒரு ஆளோட பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா சேர் புக் பென் பென்சில் சென்னை மும்பை கொல்கத்தா அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா அல்லது ஒரு ஆளோட பேர் என்னவாக இருக்கலாம் குமார் விபின் ராம் வித்யா இப்படி இருக்கலாம் அல்லது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பொருளோட பேராக கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆங்கர் கோபம் அண்ட் தென் ஹாப்பினஸ் மகிழ்ச்சி இப்படி எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறாங்க நவுன் அப்படிங்கிறாங்க அந்த நவுனை இந்த ஆர்டிகிள்ஸ் என்ன பண்ணுதா டிஃபைன் பண்ணுதா எப்படி டிஃபைன் பண்ணுதா ஸ்பெசிஃபிக் குறிப்பான அல்லது அன்ஸ்பெசிஃபிக் அந்த நவுன் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அல்லது அன்ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படிங்கிறது எதை வச்சு தான் நாம் முடிவு பண்ணுறோமோ அந்த ஆர்டிகிள்ஸ் தான் அதை டிசைட் பண்ணுதா தமிழில் எதுக்கு என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பெயர் சொற்குறி என்பது ஒரு பெயர் சொல்லுடன் ஒன்றி வந்து பெயர் சொல்லோடு தான் வரும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பென் அப்படிங்கிறதும் சேர் அப்படிங்கிறதும் ஒரு நவுன் தானே அது கூட தானே வருது அ பென் அ சேர் அ பாட்டில் த ஹேட் த டால் பாய் அது கூட தானே வருது அப்போ பெயர் சொல்லுடன் ஒன்றி வந்து அதை சார்ந்த பெயர் சொல்லை குறித்து அதை அதை என்னன்னு குறிக்குது எண் அளவு குறிப்பு போன்ற சற்று ஒரு பயனுள்ள விவரங்களை சொல்லும் அதை பற்றி கூடுதலாக தகவல் சொல்லும் ஸ்பெசிஃபிக் அன்ஸ்பெசிஃபிக் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அது எண்ணிக்கையில் எவ்வளவு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லலாம் அளவில் எவ்வளவுங்கிறதையும் சொல்லலாம் குறிப்பாக சொல்லுதா பொதுவாக சொல்லுதா அதை தான் ஸ்பெசிஃபிக் அன்ஸ்பெசிஃபிக் அப்படிங்கிறாங்க பெயர் சொற்குறி அப்படிங்கிறது விளக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த நவுன் எப்படிப்பட்டது எவ்வளவு எத்தனை அப்படிங்கிறதுலாம் எதை வச்சு தான் நாம் முடிவு பண்ணுறோம் தமிழில் பெயர் சொற்குறின்னு சொல்கிற இங்கிலீஷில் ஆர்டிகிள்ஸ் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நாம் டிசைட் பண்ணுறோம் சரி ப்ராடாக இந்த ஆர்டிகிள்ஸ் என்னென்ன எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் பார்த்துருவோமா யூ மைட் ஆல்ரெடி பி ஃபெமிலியர் வித் தீஸ் திங்ஸ் பட் வி ஆர் கோயிங் டு டீல் வித் தீஸ் திங்ஸ் இன் அ டீட்டெயில் அ லிட்டில் பிட் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஆர்டிகிள்ஸ் ஆர் ஆஃப் டூ டைப்ஸ்ப்பா இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆர்டிகிள் இருக்குது ஒன்று என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்டெஃபனெட் ஆர்டிகிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று டெஃபனெட் ஆர்டிகிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இன்டெஃபனட் ஆர்டிகிள் அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிச்சயமற்ற பெயர் சொற்குறி நிச்சயமில்லாத பெயர் சொற்குறி நிச்சய குறிப்பாக பொதுவாக சொல்கிறது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் இங்கே எடுத்துக்கணும் அடுத்தது டெஃபனட் ஆர்டிகிள் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க நிச்சய பெயர் சொற்குறி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க டெஃபனட் குறிப்பான இதுதான் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறது வந்து நிச்சயமான அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரி எது எது இன்டெஃபனட் எது எது டெஃபனட் அப்படின்னா தெளிவாக சொல்கிறாங்க ஏ அண்ட் இந்த ரெண்டும் இன்டெஃபனட் இன்டெஃபனட் ஆர்டிகிள் நிச்சயமற்ற பெயர் சொற்குறி 
த அல்லது தி அதை நம்ம எப்படி வேணாலும் சொல்லுவோம் இது வந்து டெஃபினட் ஆர்டிக்கிள் ஆக ஆர்டிகிள்ஸ் மொத்தம் எத்தனை தான் மூணு தான் இருக்குது ப்ராடாக மூணு ஆர்டிகிள்ஸ் தான் இருக்குது அடுத்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிளும் சொல்கிறாங்க ஏ அண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்னா அ புக் அண்ட் எக்னு நிறையா சொல்லிட்டே போகலாம் அ சேர் அ பென் அண்ட் இங்க் பாட்டில் அண்ட் அம்பரெல்லா நிறையா சொல்லலாம் அது மாதிரி டெஃபினட் ஆர்டிகிளுக்கு வந்து த ரெட் ஹேட் அங்கே பாருங்கள் அங்கேயே குறிப்பாக டெஃபினட்டாக சொல்லலாம் என்ன ஹேட் எப்படிப்பட்ட அந்த அந்த சிவப்பு தொப்பி த ரெட் ஹேட் த டால் மேன் அந்த உயரமாக இருந்த ஆள் பர்டிகுலராக மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த உயரமாக இருந்த ஆள் த டால் மேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன த ஓல்டு மேன் அந்த வயசான ஆள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா த பிக் ட்ரீ த ட்ரீ சா அந்த ட்ரீ பொதுவாக சொல்ல ட்ரீஸ்ன்னு த பிக் ட்ரீ அந்த பெரிய மரம் அப்போ இந்த மாதிரி டெஃபினட்டாக குறிப்பாக சொல்கிறதுக்கெல்லாம் என்ன தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் த தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால தான் இது என்ன சொல்கிறாங்க டெஃபினட் ஆர்டிக்கிள் நிச்சய பெயர் சொற்குறி அப்படிங்கிறாங்க இது நிச்சயமற்றது குறிப்பாக சொல்லாது டெஃபினட் ஆர்டிக்கிள் பொதுவாக பேசக்கூடியது கிளியர் நெக்ஸ்ட் இதனுடைய யூசேஜ் எங்கேங்க ஃபஸ்ட்டு ஏவுக்கும் ஆனுக்கும் எங்கே பயன்படுத்தணும் நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ஏ எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் ஆன் எங்கே யூஸ் பண்ணணும் த எங்கே யூஸ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ஏனுடைய யூசேஜ் தெளிவாக இருக்குது ஏக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏ இஸ் யூஸ்டு வித் சிங்குலர் நவுன்ஸ் தெளிவாக சொல்கிறாங்க சிங்குலர் நவுன்ஸ்க்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க இந்த பக்கமும் பாருங்கள் ஆன்க்கு யூஸ்டு வித் சிங்குலர் நவுன்ஸ் இதுவும் சிங்குலர் கூட தான் யூஸ் பண்ணும் ஏ சேர் அ பென் அ புக் அ பென்சில் ஆன் எக் அன் இங்க் பாட்டில் அண்ட் அம்பரல்லா அண்ட் எம்எல்ஏ அண்ட் எம்பி ஸோ எல்லாமே ஒரு ஆளுக்கு தான் சேர்ஸோ புக்ஸோ பென்ஸோ அம்பரல்லாஸோ எம்பிஸோ ஏ பென்ஸ் சொல்லக்கூடாது அண்ட் அம்பரல்லாஸ் சொல்லக்கூடாது சிங்குலருக்கு முன்னாடி மட்டும்தான் ஏஓ ஆனோ யூஸ் பண்ணணும் ரைட்டு அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஏக்கு யூஸ்டு வித் சிங்குலர் நவுன்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பிகினிங் வித் கன்சனண்ட் சவுண்டு கன்சனண்ட் சவுண்டு வர்ற சொற்களுக்கு முன்னாடி தான் ஏ யூஸ் பண்ணணும் இங்க பிகினிங் வித் வால் சவுண்ட் வால் சவுண்டுக்கு முன்னாடி வவல் சவுண்ட் நம்ம சொல்லி பழகிருப்போம் அந்த வால் சவுண்டுக்கு முன்னாடி தான் ஆன் யூஸ் பண்ணணுங்கிறாங்க சார் அது என்ன கன்சனன்ட் சவுண்ட் என்ன வால் சவுண்ட் என்ன அது சொன்னால் ஏ வேனு ஈஸியாக பிரிச்சிடலாமே ஸோ டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அதையும் உங்களுக்கு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் அ புக்கு ஒரு புக்கு அ கம்ப்யூட்டர் அடுத்தது அன் ஆரஞ்ச் அன் ஆப்பிள் அன் அம்ப்ரெல்லா a hat a 1 rupee coin so idella pathinga a and and the articles use panirukra or sila nouns define panna kududhu or in the articles oda seithu sollirukrom okay fine ipa wall sound wall sound ku munnadi an use pannom nu sonnome adana wall sound okay alphabet a e i o and u are walls abdingiraanga podu idu ungalukke theriyum neenga ungalude in your primary classes you would have studied that a e i o u are vowels you know that very well adha dhan thirupi solranga a e i o u walls abdingiraanga and why is a semi wall adha enna reason ka solranga abdina why ki pathinga abdina கன்சனண்ட் உடைய வேலையாக அது பாத்திரம் ஆனால் சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வால்கான சவுண்ட் இருக்கும் அதனால் அது செமி வால் கிளைடு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இப்போ ஏஇ ஐஓயு அப்படிங்கிறது வால்ஸ் எங்கே இந்த ஏஇ ஐஓயுக்கு வேர்ட்ஸ் பிகினிங் வித் த சவுண்ட் ஆஃப் எனி ஆஃப் த எபவ் அல்ஃபபெட் மேலே சொல்லியிருக்கக்கூடிய எந்த அல்ஃபபெட் சவுண்டு வந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பயன்படுத்த போகிறோம் ஆன் அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கிள் தான் போடணும் உதாரணத்திற்கு அன் ஆண்ட் அன் ஆன்டி an aeroplane an egg an emblem an ink an important matter an important person an ostrich an officer ellathukku an da and the and the a sound and the e sound and the a sound and the a sound நெக்ஸ்ட் யூக்கு வரக்கூடிய ஆ சவுண்ட் அண்ட் அம்பரல்லா அந்த சவுண்டு தான் முக்கியம் யூங்கிற எழுத்தோ ஓங்கிற எழுத்தோ இல்லை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க வேர்ட்ஸ் பிகினிங் வித் த சவுண்ட் ஆஃப் எனி ஆஃப் த எபவ் அல்ஃபபெட் அந்த சவுண்ட் அல்ஃபபெட் ஏ இ ஐஓ யூங்கிற எழுத்துக்கு உண்டான சவுண்டு இருக்குதா இருந்தால் அதுக்கு முன்னாடி ஆன் போட்டுக்கோங்கன்றாங்க கீழே எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க அன் ஆண்ட் அன் எம்ப்ளம் அன் இங்க் எக்ஸெட்ரா ஸோ வால் சவுண்டை டிஃபைன் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு அவங்க கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் அகெயின் காட்டுறாங்க அந்த குரூப்லேயும் திருப்பி பிக் அவுட் பண்ணி வாழை மட்டும் தனியாக கொண்டாந்துருக்காங்க அண்ட் அம்பரெல்லா அங்கே சவுண்ட் பாருங்கள் தனியாக டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணி காமிச்சிருக்க பாருங்கள் அ சவுண்ட் இந்த இடத்துல அம்பரெல்லா ஆ சவுண்ட் வருது பாருங்கள் தமிழில் எழுதுனா கூட ஆனா எழுத்தில் ஆரம்பிக்கும் அம்பரெல்லா நெக்ஸ்ட் ஆரஞ்ச் ஆ அப்படிங்கிற சவுண்ட் வருவாங்க ஆ ஆரஞ்ச் அந்த தமிழ் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா ஆவன்னா ஆரஞ்ச் அங்கே முன்னாடி ஆன் தான்
அந்த லெட்டர் ஐ இருக்குங்கிறதுனால ஆன் போட்டுறக்கூடாது அந்த சவுண்டு வருதா ஐ இருந்தாலும் நம்ம ரீட் பண்ணுறப்ப வாசிக்கிறப்ப அந்த வாழ்க்கான சவுண்டு வருதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்போ அப்படி இருந்தால் முன்னாடி ஆன் அடுத்தது எக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இ லெட்டர் இருக்குது அதுக்கான சவுண்டும் இருக்குது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு க்ளூ என்னென்னா அந்த வேர்டு அப்படியே தமிழில் எழுதினீங்க அப்படின்னா உயிரெழுத்துக்களில் ஆரம்பிக்கும் அதை உங்களோட அடுத்த ஸ்லைடில் காமிக்கிறான் பாருங்கள் வால்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இங்கிலீஷில் வால்ஸ் வாட் ஆர் த வால்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஏ இ ஐ ஓ யு தீஸ் ஆர் த வேர்ல்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் நோ அதை தமிழில் என்ன சொல்கிறாங்க உயிரெழுத்துக்கள் அப்படின்னு நாம் சொல்லி படிச்சுருக்கோம் நம்முடைய முதல் ப வகுப்புலேயே படிச்சுருப்போம் ஆனாலேருந்து அவ்வண்ணா வரைக்கும் எல்லாமே என்ன தான் உயிரெழுத்துக்கள் அப்போ அந்த ஒலியில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய சொல் வந்து முன்னாடி ஆர்டிக்கல் என்னன்னு கேட்டால் என்னவா இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஆன் தான் போடணும் ஏவா ஆனான்னு வர்றப்ப ஆன் தான் போடணும் இதில் ஆன் வர வேண்டிய இடத்துல நம்ம எங்கெங்கே ஏ போட்டுருவோம் கவனமாக இருங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் லிஸ்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க எம்எல்ஏ அப்படின்னு வர்ற இடத்துல ஏ எம் இருக்குது அதனால் ஏ எம்எல்ஏன்னு போட்டுருவாங்க அது ஆன் எம்எல்ஏ தான் என்ன காரணம் அங்கே பாருங்கள் எம்எல்ஏங்கிற நாம் எப்படி படிக்கிறோம் எம்எல்ஏ இப்படி தான் படிக்கிறோம் அப்படி படிக்கிறப்ப முதல்ல என்ன சவுண்டு வருது ஈல இருக்கக்கூடிய ஏ சவுண்டு தான் வருது அதனால் ஆன் எம்எல்ஏ அதே மாதிரி எம்பி எம்பி அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு எம் இருக்கிறதுனால ஏ எம்பி சொல்லிடக்கூடாது எம்பிங்கிறத நாம் எழுதணும்னா சவுண்டு எப்படி வருது ஈங்கிற லெட்டருக்கு வரக்கூடிய ஏ சவுண்டு வருது எம்பி அதே மாதிரி எம்ஏ எம்ஏ அதே மாதிரி ஹெச்ஓஎன்இஎஸ்டி சார் அது ஹானஸ்ட் தானே சார் அது ஹானஸ்ட் கிடையாது த கரெக்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் ஆஃப் த வேர்ட் இஸ் ஆனஸ்ட் ஹெச் இஸ் சைலண்ட் ஸோ ஆ ஆனஸ்ட் இங்கே எழுதி காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் ஆனஸ்ட் ஸோ ஆன் ஆனஸ்ட் பர்சன் ஆன் ஆனஸ்ட் மேன் அப்படின்னு தான் வரணும் அதே மாதிரி ஹானரபிள் நம்ம சொல்லியிருக்கலாம் ஒரு வேளை இனிமே திருத்திக்கணும் அது ஹானரபிள் இல்லை ஆனரபிள் ஹெச் இஸ் சைலண்ட் ஆன் ஆனரபிள் ஜட்ஜ் ஆன் ஆனரபிள் பர்சன் ஆன் ஆனரபிள் கேண்டிடேட் ஸோ ஆனரபிள் ஹெச் கிடையாது அதனால் ஆன் அதே மாதிரி அவர் அவர் அது அவர் நம்ம ஹவர் ஹவர்னு சொல்லியிருப்பான் அவர் அப்போ ஆன் அவ அங்கே ஹெச் என்ன தான் அகெயின் சைலண்ட் அதனால் அதுக்கும் நம்ம முன்னாடி தான் என்ன பண்ணணும் ஆன் தான் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ அகெயின் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஒரு வேர்டு வந்து வால் சவுண்டில் ஆரம்பித்தா அதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிக்கிள் வந்து ஏ ஆ ஆனான்னு கேட்டால் ஆன் தான் உங்களுக்கு செக் லிஸ்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு லெட்ஸ் செக் ஐ ஏட் டேஷ் ஆப்ரிகார்ட் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் நாம் அது என்ன சவுண்டில் ஆரம்பிக்குது ஆ ஆ சவுண்டில் ஆரம்பிக்குது ஆப்ரிகார்ட் ஸோ அது வந்து ஏ ஆ ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கலி தி ஆன்சர் இஸ் ஆன் see you are right i ate an apricot adutathu next sentence this is dash ultimate decision this is a ultimate decision an ultimate decision inga nalla gavaninga u ngra letter vandiruka at the same time adukana sound enna ultimate a sound la aarambikidu so adu vowel sound appa anga enna vanna an ultimate decision she attended dash important meet an important meet he was dash இப்போ தான் சொன்னேன் ஹானரபிள் இல்லை ஆனரபிள் ஆனரபிள் பர்சன் ஆன் ஆனரபிள் பர்சன் தெல் மீட் யூ இன் டேஷ் அவ ஹவர் இல்லை அவ ஆன் அவ ஹர் ஜெஷ் வாஸ் இப்போ தான் சொன்னேன் ஹானஸ்ட் கிடையாது ஆனஸ்ட் ஆன் ஆனஸ்ட் ஒன் ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் வந்து ஆர்டிக்கிள் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆர்டிக்கிள் வந்து ஆன் ஆன்க்கு கிளியராக சொல்லிட்டோம் வால் சவுண்ட் வந்தால் நம்ம முன்னாடி என்ன ஆன் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ ஏ எப்போ யூஸ் பண்ணுறது கன்சனன் சவுண்டு வந்தால் நம்ம ஏ யூஸ் பண்ணணும் வாட் இஸ் அ கன்சனன் சவுண்ட் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அல்ஃபபெட் அதர் தென் ஏ இ ஐ ஓ அண்ட் யூ ஆர் கால் கன்சனன்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் யூ நோ வெரி வெல் தட் தேர் ஆர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் இன் இன் இங்கிலீஷ் அவுட் ஆஃப் தோஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆர் வால்ஸ் ஏ இ ஐ ஓ யூ ஆர் தோஸ் ஃபைவ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தோஸ் ஃபைவ் ஆல் த ட்வெண்ட்டி ஒன் ஆர் கன்சனன்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் அப்போ அது என்ன சொல்கிறாங்க வேர்ட்ஸ் பிகினிங் வித் த சவுண்ட் ஆஃப் நல்லா கவனிச்சுங்க வேர்ட்ஸ் பிகினிங் வித் த கன்சனன்ட்னு கொடுக்கல வேர்ட்ஸ் பிகினிங் வித் த சவுண்ட் ஆஃப் எனி ஆஃப் த கன்சனன் அந்த கன்சனன்ட் சவுண்ட் வந்திருந்தால் நீங்கள் முன்னாடியே கேரி வாட் டஸ் இட் கேரி ஏ பிஃபோர் தன் போட வேண்டிய ஆர்டிக்கிள் வந்து ஏ இங்கே பாருங்கள் அ பனானா நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே ஒரு உயிர் எழுத்து வராது ப அப்படிங்கிற எழுத்து தான் வரும் தமிழில் எழுதினாலும் ஆனாலே இந்த அவனாக்குள்ளே வராது இந்த பனானாவுக்கு அது மாதிரி கேட் கா தான் வரும் உயிர் எழுத்து வராது அ கேட் ஆன் கேட் வரணும்னா என்ன பண்ணா கா வரக்கூடாது ஏதாவது ஒரு உயிர் எழுத்து வரணும் வராது அ பாட் ப ப அதே மாதிரி பாட் அ பாட் சரி சார் இங்கே ஓ
ஒன் இதனுடைய ப்ரொனன்சேஷன் ஒன் ஒன் ஸோ அதை தமிழில் எழுதுகிறப்ப அல்லது நீங்கள் அந்த சவுண்டை பார்க்குறப்ப வ அப்படிங்கிற சவுண்டில் தான் ஆரம்பிக்கும் அ ஒன் ருபி அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய அர்த்தம் இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறோம் கன்சனன் சவுண்டில் ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் அ புக்கு அ கம்ப்யூட்டர் அ ஒன் ருபி காயின் அ ஹெல்மெட் அ ஹேட் அ மாஸ்க் இது எல்லாமே ஃபஸ்ட் லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் என்ன சவுண்டு வால் சவுண்ட் கிடையாது கன்சனன் சவுண்ட் அதாவது உயிரெழுத்தில் இருக்காது உயிரெழுத்த தவிர்த்து இருக்கும் வேறு எதில் இருக்கும் அதனால தான் எல்லாத்துக்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் நாம் அ யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் மிஸ்அண்டர்ஸ்டூட் என்னென்ன ஏ வர வேண்டிய இடத்துல நம்ம தப்பாக ஆன் போட்டுருவோமா ஆமாம் அப்படி போடுறது தான் அவங்க மிஸ்அண்டர்ஸ்டூட் ஆஃப்ட் மிஸ்அண்டர்ஸ்டூட் அடிக்கடி ஆஃப் அண்ட் மிஸ்அண்டர்ஸ்டூட் வேர்டு என்னென்ன யூனிட் நம்ம எல்லாம் யூ வந்துருச்சு ஆன் யூனிட்னு போடுற சில நேரம் போடலாம் அப்படி போடக்கூடாது பிகாஸ் அந்த யூனிட்ங்கிறது எப்படி எழுதுவோம் ப்ரொனன்சியேஷனாக யூ யூ அப்படிங்கிற சவுண்டில் தான் ஆரம்பிக்கும் வேறு யூ அப்படின்னு இல்லை இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இய இய தமிழில் இ யா இர் தமிழில் அந்த அ ஆ இ இல்லை யா யா இயர் அந்த இ தான் வரும் எப்பவும் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன் ஸ்டெப் ஒன் இல்லை ஒன் ஒன் ஸ்டெப் ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன தான் வரணும் அ யூனிட் அ இய அ ஒன் ஸ்டெப் அப்படின்னு தான் வரணும் நெக்ஸ்ட் தனுடைய யூஸேஜ் வால் சவுண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆன் சொல்லிட்டாங்க கன்சனன் சவுண்ட்க்கு முன்னாடி ஏ சொல்லிட்டாங்க இன்னும் ஒரே ஒரு ஆர்டிக்கல் எது த தான் த எங்கெங்க சார் யூஸ் பண்ணால் த பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே எளிமையான ஒரு விஷயம் பத்து ரூல்ஸ் ஒரு எட்டு ரூல்ஸ் தனியாக தந்துடுறாங்க இங்கெல்லாம் த போடுன்னு இங்கிலீஷ் உனக்கு அழகாக சொல்லுது வாட் ஆர் தோஸ் ரூல்ஸ் பாப்பமா ஷெல் விசி யா வி யூஸ் த த யூஸ் பண்ணணும் எங்கே வென் அ பர்சன் ஆர் அனிமல் ஆர் திங் இஸ் மென்ஷன் ஃபார் த செகண்ட் டைம் ஒரே ஒரு விஷயத்தை இரண்டாவது முறையாக குறிப்பிட்டால் அது நம்ம முதல் தடவை ஏயா ஆனா அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன ரூலை வச்சு முடிவு பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வர்றது பூரா த தான் போடணும் இந்த சென்டென்ஸில் பாருங்கள் நல்லா புரியும் ஐசா அ கார் க சவுண்ட் இருக்கிறதுனால அ கார் போட்டுக்கிட்டோம் மறுபடியும் அதே கார தான் சொல்கிறாங்க த கார் எந்த கார் த கார் வாஸ் பியூட்டிஃபுல் எந்த கார் ஏற்கனவே பார்த்து இல்லை அந்த கார் பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்போ அதே காரை பற்றி மறுபடியும் சொல்கிறதுனால அங்கே ஏயோ ஆனோ வரக்கூடாது த தான் வரணும் இன்னொரு முறை டேஷ் கார் வாஸ் காஸ்ட்லின்னு வச்சுக்கோங்க அதே கார் எப்படி இருந்துச்சு காஸ்ட்லியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன வரணும் த கார் வாஸ் காஸ்ட்லி அடுத்து மறுபடியும் டேஷ் கார் வாஸ் ஓல்டு பழசுன்னு வச்சுக்கோங்க பழைய கார் வாங்கிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க த கார் வாஸ் ஓல்டு முதல் தடவை மட்டும்தான் ஏயோ ஆனோ அதுக்கு தடவை அதே நவுனை மறுபடியும் மறுபடியும் மென்ஷன் பண்ணால் எத்தனை தடவை வந்தாலும் அது எல்லாத்துக்கும் ஆர்டிக்கல் வந்து த தான் போடணும் அடுத்த ரூல் பிஃபோர் ஒன்லி ஒன் சச் திங்ஸ் தட் எக்ஸிஸ்ட் ஒரே ஒரு பொருள் தான் அது உலகத்தில் அது ஒரு பொருள் தான் இருக்குது அப்படின்னா என்ன என்னென்ன பொருள் அந்த மாதிரி இருக்குது எர்த்து பூமி உலகத்தில் ஒன்றே ஒன்று தான் அப்புறம் சன் உலகத்தில் ஒன்றே ஒன்று தான் அப்புறம் வேறு நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிளானட் ஒரு ஒரு பிளானட்டும் அந்த பிளானட் நேம் சொன்னோம்னா ஒரே ஒரு ஜூபிட்டர் தான் ஒரே ஒரு சேட்டன் தான் ஒரே ஒரு யூரன் ஸோ இதெல்லாம் ஒன்று தான் ஸ்கை ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த மாதிரி உலகத்தில் ஒன்று தான் அப்படின்னு வர்றது வந்தால் அதுக்கு முன்னாடி த தான் போடணும் இங்கே பாருங்கள் எர்த்துக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்காங்க தி எர்த்து தி எர்த்து கோஸ் ரவுண்ட் தி சன் எர்த்தும் ஒன்று தான் சன்னும் ஒன்று தான் அதனால் அதுக்கு முன்னாடி நாம் என்ன பண்ணக்கூடாது ஏயோ ஆனோ ட்ரை பண்ணக்கூடாது த போட்டுறணும் நெக்ஸ்ட் பிஃபோர் தி ஆர்டினல் நம்பர்ஸ் சார் நம்பர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் வாட் ஆர் ஆர்டினல் நம்பர்ஸ் ஆர்டினல் நம்பர்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் ஃபஸ்ட் செகண்ட் தேர்டு ஃபோர்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஆர்டினல் நம்பர்ஸ் எங்கேயா வந்தா அதுக்கு முன்னாடி ஏ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது த ஃபஸ்ட் த செகண்ட் த தேர்ட் த லாஸ்ட் அதுதான் சொல்லணுங்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் த தேர்டு டைம் யூ கம் டு திஸ் ஆஃபீஸ் இந்த ஆஃபீஸ் நீ வரை இது மூன்றாவது முறை த தேர்ட் டைம் ஹி வாஸ் த ஃபஸ்ட் பர்சன் த ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க Next to rule. Before some proper nouns, such as name of ocean, sea, etc. கடல் அல்லது பெருங்கடல்கள் இந்த பேருக்கெல்லாம் முன்னாடி என்ன தான் போடணுங்கிறாங்க த தான் போடணும் தி இண்டியன் ஓஷன் தி அரேபியன் சி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் மான்யூமெண்ட்ஸ் லேண்ட்மார்க் பில்டிங்ஸ் நேச்சுரல் ஒண்டர் மான்யூமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாஜ்மஹால் அப்படிங்கிறது தாஜ்மஹால் எடுத்துக்கோம் தாஜ்மஹால் ஒரு நினைவு சின்னம் நினைவு சின்னத்துடைய பேர்களுக்கு முன்னாடி பில்டிங்கினுடைய பேர்லாம் ஏதாவது சொன்னால் அதுக்கு முன்னாடி இயற்கை அதிசயங்களுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் போடணும் த தான் போடணும் வி விசிட்டட் த தாஜ்மஹால் நாங்கள் தாஜ்ம
ப்ளூரலில் முடியல பேர் வந்தாலும் உதாரணத்தில் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் திஸ் இஸ் த ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சைனா அந்த மாதிரி ஆஃப் இருக்கிற வேர்டு வந்தால் முன்னாடி த தான் போடணும் அதே மாதிரி நிக்கோபார் ஐலேண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிக்கோபார் ஐலேண்ட்ஸ் நெதர்லாண்ட்ஸ் அப்படி ப்ளூரலில் வரக்கூடிய ஊர் பேர் வந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன தான் போடணும் த தான் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது பிஃபோர் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் அது என்ன சார் அன்கவுண்டபிள் கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிள் ரெண்டாக பிரிக்கும் எது எதெல்லாம் ஈஸியாக அணிடுவோமோ அது கவுண்டபிள் அளக்கிறது வந்து அன்கவுண்டபிள் அப்படிமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயில் சுகர் சால்ட் இதெல்லாம் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி என்ன தான் வரணும் அது தான் போடணும் ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஆயில் ஆன் ஆயில் சொல்ல முடியுமா இல்லையா உங்கள் எக்ஸாம்பிளில் சொல்ல பார்த்தா த ரைஸ் தான் போடணும் ஓகே ஏ கிளியராக சொல்லிட்டாங்க ஆன் கிளியராக டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க வால் சவுண்டுக்கு முன்னாடி ஆன் கன்சர் சவுண்டுக்கு முன்னாடி த இன்னும் தெளிவாக டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க தே ஹவ் கிவன் யூ அ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இது இதுக்கு முன்னாடி இது இது வந்தாகணும்னு சொல்லிட்டு வெரவே யூ ஸ்பாட் தோஸ் ரூல்ஸ் த குண்டான ரூல்ஸ் எங்கே பார்த்தாலும் ஃபஸ்ட்டு த வ யூ ஜஸ்ட் புட் இட் டவுன் கொஸ்டின்ஸ் வேறு பார்க்குறோம் ஐ மெட் அ மேன் டேஷ் மேன் ஹிஸ் ஹியர் இது என்ன கண்டிஷனில் வருதுன்னு தெரியுதா யா ரெப்படிஷன் அ மேனை பற்றி தான் பேசுகிறோம் அந்த மேன் இங்கே இருக்காங்கன்னு தான் சொல்கிறோம் ஸோ ஆன்சர் என்ன வரணும் கண்டிப்பாக த மேன் இஸ் ஹியர் த தான் ஆன்சர் டேஷ் சன் சன் உங்களுக்கே தெரியும் உலகத்தில் ஒன்றே ஒன்று இருக்கிறது அப்போ த சன் நெக்ஸ்ட் ஷி ஒன் டேஷ் ப்ரைஸ் பாருங்கள் இது என்ன நம்பர் என்ன நம்பர்னு சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஃபோர்த்து லாஸ்ட் இதெல்லாம் ஆடினல் நம்பர் ஆடினல் நம்பருக்கு முன்னாடி என்ன தான் வரணும் த அடுத்தது ஹீ இஸ் வெயிட்டிங் நியர் டேஷ் பார்க் கிட்ஸ் பார்க் கிட்ஸ் பார்க்குறது ஒரு லொக்கேஷன் லேண்ட்மார்க் அப்போ அதுக்கு என்ன தான் பண்ணோம் த கிட்ஸ் பார்க் டேஷ் பாய்ஸ் இது ஒன்று டேஷ் பாய்ஸ் இது என்ன ரூலில் வருது ப்ளூரல் ப்ளூரலில் எது வந்தாலும் அந்த ஊர் பேரில் சொன்னோம் இல்லையா நெதர்லாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த மாதிரி நிக்கப்பட ஐலாண்ட்ஸ் அந்த ப்ளூரல் ஃபார்மில் எது வந்தாலும் இதுக்கு ஏ பாய்ஸ்னு போடலாமா பாய்னு இருந்தால் ஏ பாய்னு போடலாம் ஆனால் எப்போ பாய்ஸ்னு ப்ளூரலில் வந்துருச்சோ எந்த ப்ளூரலில் வந்தாலும் ஏயோ ஆனோ பார்க்கக்கூடாது த தான் அப்ளிகபிள் ஏன்னா ஏனாலும் ஆன்னாலும் ஒரு அப்படின்னு தான் ஒன்று அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஸோ ஐ ஹோப் யூட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டூட் தி ஆர்டிகிள்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் ஏ வரணும் எங்கெங்கெல்லாம் ஆன் வரணும் எங்கெங்கெல்லாம் த வரணும் அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன் த கம்ஸ் த கான ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் எப் நமக்கு இது எக்ஸாமினேஷனில் இது ஒரு மார்க்கு கேட்குறாங்க இதே மாதிரி டேஷ் கொடுத்து கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் மாடலில் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட் அது வந்து த கான சாய்ஸை ஃபஸ்ட்டுக்கு மைண்டில் கொண்டு வாங்க அந்த எட்டு ரூல் பத்து ரூல்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு மெமரைஸ் பண்ணுங்க அதை மெமரைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த சென்டென்ஸ் பார்த்தோம் ஒன்றையே அங்கே வந்து ஓஷனோட பேர் த பெசிஃபிக் ஓஷன்னு கொடுத்துருக்காங்க பெசிஃபிக் ஓஷனா த பெசிஃபிக் ஓஷன் அல்லது பிளாக் சி அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க த பிளாக் சி அல்லது ஒரு பில்டிங்கோட பேர் கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்ம சொன்னவே பாக்ஷரடன் ஹோட்டல் மாதிரி வேறு எதோ நேஷ்னல் ஹோட்டல் அப்படின்னா த நேஷ்னல் ஹோட்டல் அல்லது ஒரு லேண்ட்மார்க் கொடுக்குறாங்க பார்க் மாதிரி ஏதோ ஒரு கிரவுண்ட் ஒன்று கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த கிரவுண்ட் பேருக்கு முன்னாடி த எக்ஸ் கிரவுண்ட் அல்ல ஒய் கிரவுண்ட் ஏதோ ஒரு கிரவுண்ட் வரும் அல்லது இதே மாதிரி ப்ளூரல் வந்து அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் த வரும் இந்த மாதிரி ரூல்ஸை வந்து நாம் மானியூமெண்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு முன்னாடி த வரும் ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து த கான ரூல்ஸை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் மெமரி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த சென்டென்ஸை பார்த்த உடனே இந்த இடத்துல த வருமா வராதா ஆர்டிக்கல் தங்கிற ஆர்டிக்கிள் இங்கே அப்ளிகபிளாக இல்லையா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அந்த எட்டு ரூல் பத்து ரூல்குள்ளே அங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா தென் வி கேன் கோ ஃபார் ஏ ஆர் ஆன் ஏ ஆர் ஆன் வழக்கம் போல் எப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கன்சனன் சவுண்டு இருந்தால் கன்சனன் சவுண்டுக்கு முன்னாடி வந்து ஏ போட்டுக்கிடலாம் அல்லது வால் சவுண்டு இருந்தால் வால் சவுண்டுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிடலாம் அகேன் ஆன் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ அந்த நவுனுடைய பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த நவுனுடைய தன்மை எண் அளவு அதனுடைய தன்மை அதை வந்து நம்ம பர்டிகுலராக மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறோமா இல்லை ஜென்ரலாக சொல்கிறோமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதை வச்சு தான் முடிவாகுது இந்த ஏ அண்ட் த இது மூணை வச்சு தான் முடிவாகுது சம் அப்படிங்கிற ஒரு இதை கூட சில இடங்களில் யூஸ் பண்ணுறாங்க சில பிளேசஸில் சம் அப்படிங்கிற வால்ஸ் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா சம் அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் ஃபார்ம்க்கு யூஸ் ஆகுது எங்கெல்லாம் ப்ளூரல் வருதோ அங்கே சம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சில இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ ஐ ஹோப் யூட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டூட் த கிளாஸ் வெரி வெல் ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் சில்ட்ரன் தேங்க்யூ